。老板，我的烧烤呢？哦，来了。这生意这么好，他、啊、们有猫腻呗？你这是吃完吗？好吃的，来，来，来，可以了什么？哎，好嘞，还有什么？小壮，来，来，来，来，哎，今天生意不错，我要多努力，替奶奶多赚点医药费了。我借给你十万块，说好上个月还的，借多少钱呢？你是不是想找死啊？表哥，我奶奶在医院每天都需要很多钱，只要你再还钱我一段时间，我过段时间我一定还给你，好不好？我呸！不还钱是吧？那我就对你不客气了，兄弟们，上装他！啊，表哥，表哥，表哥，你再还给我一段时间，我一定还他！表哥，我一定还你啊！你放开！我今天我在这。把你的衣给拉光！我不要不要了！我不要不要了！我求求你了，不要！兄弟们，给我打打门！甜微微是吗？哎、嗯，我是来接你回家的。你是谁？我是个孤儿，哪来的家？嗯，我是苏家二小姐苏雪娘，这里面有将近二十人，看看吧。田薇薇，二十八岁，五岁的时候被奶奶收养。养大成人，六年前跟一个野男人生下了一个小野种。啊，他不是野种。六年前，我醉酒走错房间，意外有了安安，但是我并不后悔。安安就是上天赐给我最宝贵的礼物。那你就要靠这个破烧烤摊去养活你那个小野种跟你奶奶吗？<笑>哎呀，奶奶现在还在医院。天天等着你奶奶那万块钱的救命钱啊！你到底要干什么？算你幸运，跟我那个刚刚去世的姐姐长得一模一样。我要你以苏家大小姐嫁给穆家二少爷穆兰深。穆兰深，就是那个传闻活不过三十岁的穆兰深。哦，你很聪明哦。放心。只要你按我说的走路，你会去。这是多少？但是如果不行，啊、他们绝对不会放过你的。开心吗？<笑>嫁给一个短命鬼，我这条命都是奶奶给的，只要能救他，我嫁就是了。王姨，不好了，安安老子要去找爸爸，好丢了。什么？找了那么多次都没找到。说什么？老爷子要我跟苏家人？老爷子说，你爸那个私生子，法律上也想有继承权，而且他已经私下拉了不少穆氏的大股东，您的继承权岌岌可危。能够仅次于穆家的苏家林的话，确实不用再为去努费。是的，两大集团强强联手，相信在两个月后的逢大会上，各位股东会做出正确的选择。这个联合和我长得那么像，他一定是我爸爸。跟苏家林绝对不能出任何差错，不能让那对害死爸爸的子子到继承权。我明白。我爸
爸就在里面。什么？医生，怎么样？啊，吴先生，这份 DNA 的鉴定报告，这个小孩有百分之九十九点九九是女孩子，怎么可能呢？老飞。表弟，怎么是你啊？莫非是六年前那晚的意外？可那晚的女人不是柳秘书。穆<咳>总，你向来不经影色，没想到这会突然蹦出了儿子。你要是让苏家知道李安的事，恐怕有变。嗯，孩子的事情绝对不能让外界任何人知道。好，找我孩子的妈妈，给他一笔钱。出国，爸爸居然让妈妈出国，怪不得妈妈一直不让我找爸爸。人呢？哎，刚才还在这儿呢。找，是。找儿，这孩子的事情一定要瞒住，不能让任何人知道。你确定所有地方都找过了吗？是呀。我整多了都找过了，安安电话也不接，都过了一整晚了，从未发生过这种事情，不会是被人贩子拐跑了吧？啊，妈妈，啊，你是不是找爸爸了？我告诉过你，你爸已经死了。骗人！爸爸明明好好活着，不过爸爸妈妈好像都很讨厌对方。啊，你真的要答应妈妈？以后真的不能这样了，不然妈妈真的会吓死的，好不好？嗯。王姨，哎，大家出去一会儿。好的，哎，嗯，小兔。为什么要给奶奶转院？你什么意思？当然是要保护你奶奶了，毕竟三天之后，就是你跟穆家二少的订婚宴了。到时候如果被破坏了联姻，你奶奶的命可在你自己手上。<笑>你放心，好啊，保护好你的小野种，千万别被穆家发现了。孩子的事情我会瞒住的。穆松两家要联姻了。木兰生长得又高又有帅，为什么不选我呢？你以为白衣天使真的有翅膀啊？想飞，想得美！哎、嗯，可以选我呀！你想得美！木家和苏家订婚宴，是说了爸爸吗？不行，不能让爸爸找其他女人。特别消息：本市千亿集团少爷木兰生成功签约本市重点工程三十亿项目，喜上加喜的另一件事是与地产大亨苏家的联姻之喜。哎，这个蛋糕怎么不是我订的那款啊？哎，你怎么办事的？二十几年头一回穿高跟鞋，才知道这玩意儿这么难穿。这就是木兰生，本人比希文还要帅。这就是苏雨晴，好好的苏家大小姐，怎么像个没见过世面的花痴呢？我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
苏家的家教真的是……你你快点跟他道歉呀！抱歉，失陪一下，换衣服。哦不，忘了，就是。嗯，大小姐，别过来了，等我清理干净再说好吗？哦如果你是来道歉的话，就不啊，多谢，又来。你刚刚是为了怕我摔倒啊？那你这个还怪好的。你来干什么呀？嗯，我是来跟你道歉的。刚刚的事情，不好意思啊。小事，用不着道歉。倒是苏小姐，你跟传闻中说的好像不太一样。他们都说苏小姐体弱多病。但是体态端庄，才华横溢，你怎么连双高跟鞋也穿不好？我安安怎么在这儿啊？今天可不能让他出现。他不会是要亲我吧？天哪！我刚才在期待什么呀？你非礼我！你刚刚亲我呀，这叫礼尚往来，扯平了。这种事儿怎么礼尚往来啊？事儿了，你走吧。不是，这男人怎么忽冷忽热的，莫名其妙。我这个未来的妻子还挺有趣的。啊，爸爸。哎呀，你怎么会在这里啊？我是来参加爸爸的订婚宴呀。什么？你怎么知道我今天订婚啊？哼哼，安安，你今天可不能出现在这里。这样子，爸爸找个人陪你，好不好？不好，爸爸待会到，我才刚和爸爸相认，你就要给我找事吗？刚刚好，我今天就是来捣乱的。安安，哎呀，你今天可不能在这儿啊！听爸爸的话，好吗？安安，哎，男生，啊，安、啊、安、啊，不要跑、啊哎，男生，啊，怎么有个小孩？我也不知道，所以这不是在追吗？嗯啊，我慢点慢点，别跑！放开我，放开我，就没人管孩子啦！嘘，别说话。
，看清楚了吗？是我，是妈妈。当妈，你怎么在这？呃，妈妈在这做服务员。倒是你，你又乱跑，你怎么跑到这边来的呀？如果在这里被孟家发现我有孩子，奶奶的医药费就泡汤了。我才不是乱跑，我是来参加爸爸的订婚宴。爸爸的订婚宴？他说的爸爸，难道是木兰生？木兰生，他怎么会是你爸爸？哎呀，我怎么说出来了？要是让妈妈知道爸爸抛弃他和别的女人结婚，一定很难过。嗯，吃肯德基。<笑>肯德基。今天肯德基和麦当劳都出了新套餐，我把他们都买下来吃进肚子里。每次我吵着要见爸爸，你都会带我去吃肯德基，所以肯德基就等于爸爸，没毛病啊。<笑>但是安安，这附近没有肯德基。要不然这样，妈妈一会儿带你去吃肯德基，然后王姨带你回去，你下次再也不许乱跑了，听到没有？妈妈应该已经知道爸爸订婚了吧？为什么她一点都不难过呢？你呀、啊，走了，妈妈带你去吃肯德基，走。穆先生，嗯。穆先生，您找什么呢？我没什么。哈，苏小姐，啊、嗯，嗯，你有没有见到一个小孩？小孩？他这么激动，难道他已经见到安安了？他不会向班会取消订婚宴吧？难道他刚才见到安安了？孩子的事被他发现了？关于孩子的事，我可以解释。我,解释我确实看到一个走丢的小孩，但是他好像已经被家长给领走了。哦，哈，我刚刚就是帮这个孩子找家长来着、哦、啊，被领走了叫，被领走了叫。呃、嗯哦，原来如此，这么巧啊，没被发现就好。从今天开始，我们苏木两家正式立下婚约。一个月后的今天，请大家前来参加婚礼。好好好，来来来，请继续继续。田夫人啊，今天特别开心，过几天呢正好是男神爷爷的八十大寿，要不这样啊，让雨晴先到我们穆家过两天，一起给爷爷祝寿，让爷爷也开心开心。呃、哦，我是啊是啊，正好住过来，让两个孩子培养培养感情呀。好呀好呀，亲家母呀，我们现在家里还有事儿，咱们就先回去了啊。哦，好的好的，行。慢三步。事不宜迟，你明天就去苏家把雨晴接过来。明天，这爷爷的生辰不是还有几天吗？虽然这次联姻，你是为了巩固你的继承权，但是他毕竟是我的儿媳啊，你还是不能怠慢他呀，要让他感到重视。妈，你放心吧，我肯定不会亏待他，保证让婚姻顺利进行。怎么样？找到了吗？还是没有找到安安和他妈妈的下落。他得找啊，必须找到安安跟他妈妈，不能让他们影响联姻。这样对苏小姐真的公平吗？这豪门之间哪有什么真感情？你放心吧，苏小姐嫁过来就是我的希望，不会亏待她。哎，有没有交过女朋友？当然了，回头写个 PPT 给我。约会的流程啊？为什么？我要追苏雨晴。王姨，哎，我这几天因为新工作要出趟远门，这段时间奶奶跟安安就托您多照顾了，我一定会尽心尽力的。谢谢。妈妈一定要保护好自己，我会想妈妈的。好，妈妈也会想安安的，好不好？嗯，妈妈不在我就可以去找爸爸啦。等着瞧，我一定要拆散爸爸和他的未婚妻。再也不来了，我去！妈，等着等。我交代你的，你都听清楚了吧？那个千万不能让穆家的人知道你的身份是假冒的
。没错，要不是因为苏嘉现在资金链短缺，其薛无疆的财力来补漏洞。你以为这种野鸡变凤凰的好事，扔这里！既然这么好，你怎么不自己嫁？还不是不想当寡妇？你还敢顶嘴啊？我，你给我听着。你要是敢搞砸联姻的话，你那个奶奶跟你那个小野种儿子都别想再活着！好、啊，我不会暴露他的身份的，我求你们，求你们放过他！知道了。了这就是爸爸的未婚妻，他们要去哪里？离得太远，看不清楚。失去了麻烦跟在前面那辆车。哎，三轮车是追不上汽车的。我爸爸就在那辆车里，他有钱，追上他了，让他给你。你爸很有钱，那你不早说啊！准备起飞，抓好。不是要去穆家吗？怎么突然来这儿啊？当然是来约会了。为什么突然要约会啊？虽然我们是商业联姻，但是过程和仪式感一个都不能少。没想到穆先生还是个浪漫主义者。这么看，穆兰生这人确实还挺不错的，可惜就是命短了点。到了，记得叫你爸给我拿钱啊！谢谢帅哥哥。<笑><笑>哎，喜欢啊，进去挑。啊，我不喜欢，这个不是我的风格。苏小姐，作为我的女人，别人有的你要有，别人没有的你也得有。走吧。各位女士，请问有什么需要吗？呃，我你们全店所有的鞋子，按它的尺码都来一双。好的，穆总。打包送到我们家。好。哦。嗯。还是没有看清楚那个女人，可是那个女人看起来好像妈妈哦。这家店你应该会喜欢，我们家的衣服基本上在这儿定做。哦，穆总，请您过目。给他选。嗯，好的。嗯、这件衣服要二十万。这件衣服要二十万，金子做的。您您真是慧眼识珠啊！您怎么知道这件衣服有用到金线呀？<笑>我猜的。<笑>那要定吗？嗯，这个我。这么纠结，我来帮你选。第六页，第七页。这些都要定吗？这些都不要，其他的按它的尺寸都定了。这个谢谢谢谢穆总谢谢，老规矩，做好之后送到我们家。好，嗯，什么？哦，对，这份的吗？麻烦叫一下你们店长。你好，我就是这里店长，请问有什么需要吗？你们店开个价吧，我要了。啊啊！穆先生，你又想干什么？金子多不是，只是把金店。还能这样？居然这一约会，爸爸当初肯定也是这么把妈妈送到手的。现在爸爸被这个坏女人给骗走了。哎呀！这个声音怎么像是安安？怎么样
，还有没有哪里想逛的吗？啊，没有了，没有了。你已经送我太多东西了，你都快把这个商场买给我了。一个商场而已，只要你想要的，我都可以给你。跟得到穆家的继承权相比，这些都是小钱。怎么感觉穆先生现在温柔的有一些不真实？有喜欢的吗？挑一辆。哦，我没有驾照。哦，没关系，回头给你配个司机。啊？啊，累死我了，还是没有看清楚爸爸未婚妻的样子。不管了，我一定要替妈咪从那个坏女人手上把爸爸抢回来。有有有暴露狂，千万别回头啊！哦哦，你去把他赶走，闭上眼睛。喂、呃，跟我回来。嗯。没想到木兰生还挺贴心的嘛。安安，你怎么过来了？坏蛋爸爸，为什么不让我去见那个坏女人？安安，她不是坏女人，她是爸爸的未婚妻。他就是他抢走了我的爸爸。安安，我知道你现在还小，还没有办法理解。等你长大，你就知道爸爸了。这样子，爸爸叫人过来先接你，好不好？哼，穆先生，我现在可以睁开眼睛了吗？哎，人呢？穆先生。木兰生怎么在那儿？怎么还有一个小孩啊？安听话，啊，关。二，你怎么来了？穆先生、啊，不好意思啊，我认错人了。啊，没事。木兰生到底去哪儿了？你怎么来了？捡星河呢？捡助理工作总不贪，只能我问。这个捡星河不是说了孩子的事儿，越少人知道越好吗？要不是我刚好听到捡助理接电话，还不知道这个小野种的事儿。这就是你刚生人的儿子吧？好可爱呀、啊！又来个女人，原来有这么多人和妈妈抢爸爸呀！男生，你也真是的。我们青梅竹马、啊，我又是你秘书，这种事儿怎么还瞒着我呢？柳良娣，我已经有婚约了，我们之间还是保持距离比较好。男生，你真的要娶别的女人吗？你难道忘了六年前那个晚上，你说过要对我负责的？柳良娣，六年前的女人。真的是你吗？六年前的女人，真的是你吗？他这话什么意思？难道他知道那晚不是我了？雷生，你根本不知道我有多爱你。过了今晚，你就是我的了。啊？怎么有人从我安排的房间出来？现在也管不了那么多了，只要他醒来之后看见的是我，就成了。是杨丽，怎么是你啊？吃。雷神，你好厉害呀、啊！你愿意娶我吗？昨天晚上是个意外，我被人下药，这是三千万，作为补偿。
当然是我了，不然还能有谁？可我记得那天的舞会，所有人都戴着面具，可是你却嫌面具难看，把它给摘了吧。我我戴了，后面有人给我戴了一个。如果那晚真的是他，那这孩子的妈妈究竟是谁呀、啊？明山，你这辈子都只有过我一个女人，你心里还是有我的，对吧？柳良娣，我跟你说过。我对女人不感兴趣，更不会心动，而且这些年你也拿了不少补偿。再拿这件事儿绑架我，小心我翻脸不认人。走吧。那个就是苏雨晴吧？如果不是我领家比不上苏家，嫁给兰生的就是我了。走着瞧，我绝对不会让他好过的。这样吧，你带着安安先去我家，去我家等我。啊、安安，跟这个姐姐先走，好吗？乖，老爸呢？我们走。雨晴，啊，原来你在这儿啊？哦，怎么样？那个暴露狂抓到了吗？哦，呃，对，那个保安把他抓起来了。啊，你没事就好。呃，时间不早了，我们回去吧。好，走吧。嗯，那个先生，这样大庭广众的不太好吧？这样大庭广众的不太好吧？啊？哦，情不自禁嘛。刚才让你担心了。哎呦，我的妈呀，心跳的好快呀！除了六年前那晚，我还是第一次跟别的男人近距离接触。他怎么看起来很好骗的样子？可惜，除了感情啊，我什么都可以给他。走吧，你就暂时先住这儿吧。有什么事情的话，可以找我用。啊，谢谢你，穆先生。你爸要结婚了，哪这么客气？好休息。嗯。我竟然能遇到这样的人，想那么多干什么？他马上就要死了，你也能变成富婆了，奶奶也能救活了。但是你呢？你能活在欺骗的世界里吗？那安安呢？人生。哎。哥。哎。哎，你也送来，大海一下。又数了，来来来，来来来，对，好了，跟我过来一起玩。走，坐下。我先给带，我过去带。然后再，然后然后喝酒。喝。哎，你，这首歌，难听。喝。喝酒，干杯。再来一点。你别打我！喝喝多了有没喝完？啊！还渴呢。嗯。哎呦！跟我过来一起玩。来，你带。没事。啊！怎么怎么这个服务员还要陪酒吧？如果没有发生这件事情，那安安呢？她不是你最爱的宝贝吗？宝贝，这个世界钱最重要，有钱什么得不到。好，不要吵了，我要睡觉了、啊。什么？这是我孙子。哎，来来来来来，坐坐坐。嘿，做过亲子鉴定了，他的确是我的孩子。
，来来来，叫奶奶。奶奶好，我叫甜啊啊。哎呦呦，这孩子嘴真甜，哎呦，我竟然有孙子了。哎，孩子的妈妈呢？啊，你知道你妈妈在哪儿吗？我妈妈在。我妈妈在。穆总，夫人，舒小姐在楼下等你。哦，快，把孩子藏起来，不能让雨晴不撞见。好。你这两天先住我们这儿吧，带着安安先住后院。太好了，正好留下给苏雨晴点颜色看看。事关你的继承权，等问出孩子妈妈的下落之后，一定要看住他，不行就送出国。嗯，知道了吧。怎么都要送妈妈出国？安、啊、安，你先在这儿，我让姐姐陪你，好吗？嗯。安、啊、安，你知道妈妈住哪儿吗？安、啊、安想不起来了，我记不住我和妈妈住的地方。那你还记得你妈电话吗？这下麻烦了。我必须尽快找到孩子的妈妈解决掉。哼，我知道我也不会说的，我才不要妈妈出国。小姐，这边，您稍等啊。哎呀，雨晴来啦！哎呀，怎么样啦？嗯，你们逛了一天，肯定很累了。不用特意来看我的，哎呀，我们都是一家人的，没事的。呃，那个，妈妈，来生，我来看看来生未婚妻，你介意吧？<笑>不是让他看妈，放心吧，干妈，我都安排好了，不用担心啊。这位应该是柳良娣，苏家给我的资料里提到。跟木兰生是青梅竹马哦，沈夫人，我给您要准备的礼物，哎，很希望你喜欢。让我也看看是什么礼物啊？别来就行，还送什么礼物啊？哎呀，哪儿捡来的烂石头？这是什么？雨晴妹妹，你这是在给未来婆婆下马威吗？我干妈可早就把礼物给你备好了，那可是上千万的首饰。不，就，快<笑>来你一颗烂石头啊！苏雨晴，就算不能阻止你们联姻，你也不会让有一天无足。你们苏家也是大户人家，怎么给未来婆婆的见面礼就是个烂石头啊？啊！柳良娣，少说两句。干妈，你看兰生，这媳妇还没嫁进门呢，都把手机往外拐了。谢谢穆先生替我维护，但是我送给沈夫人的礼物不是这块石头。他什么意思？玉竹我都拿走了，他还能怎么狡辩？沈夫人，这个呢是产自南非的限量钻石翡翠耳环，非常配您温润如玉的气质。哇，这不就是我喜欢的那款吗？啊，他们家限量的。哇塞，我太喜欢了，我还舍不得买了。<笑>谢谢你、啊，雨晴呢，让你破费了。不贵，小心儿，只要您喜欢。一千多万还不贵。我一辈子都赚不到这么多钱，可恶的有钱人！这不是我今天带他买的吗？那这块石头又是怎么回事？柳良娣好像很关注这块石头，门怎么开着？怎么变成石头了？谁搞的鬼啊？先顶上吧。莫非是他换了我的礼物
。这块石头啊，其实是……难道他已经发现是我换的？穆先生，沈夫人，这块石头啊，其实是之前我在国外养病的时候，当地人流行把石头压在礼物上，以表达心意，象征着坚如磐石的心意。哦，我这个是东施效颦，让你们先笑了。原来还有这样的意义啊！嘿、哎，我真是太开心了。我们木家能娶到这么一个好的儿媳妇，真是太好了，太好了。是啊，雨晴，你有心了。吓死我了，还以为被发现了。他这么紧张，莫非真的是他吧？兰弟、啊，赶紧的，去帮我准备的礼物拿过来。对，要把我珍藏了多年的那个上亿的翡翠拿过来，把它送给我的准儿媳妇。这气死我！不就是逼我先有几个臭钱吗？显摆什么？去去去！哎呀，怎么样？好看吗？<笑>干妈戴什么都好看。<笑>两弟啊，你去帮我定制一个。精致的盒子，我一定要把这块石头啊装起来。我还是第一次看见有这么样的礼物，比什么宝石、钻戒还有意义。好吧，没想到一块破石头都能被苏雨晴出出花来，反倒帮了他一把。哎，安安母亲的下落问出来了。安、啊、安，你要是想打电话呢，就拿这个手机啊。安安说记不清了，不过干妈，我在房间留的电话，如果安安能记起电话联系他妈妈，我立刻就能定位到精准位置。喂，妈妈，啊，啊啊，你想妈妈了没有啊？我正打算给王姨打电话找你呢。当然想啊。哦，对了。这个是王姨的新号码吗？我怎么没有见过呀？哦，妈妈猜的没错，这几天就用这个号码联系我。哦，知道了。那你在家要好好听王姨的话，听见没有？好的，妈妈。哎，还好我打的及时，差点漏线。幸好这次出门有妈妈的录音骗过了王姨，不愧是我。不过还是得快点想办法回家。苏雨晴，拿你打消我手机干什么？把手机点死！刚才安安和他妈妈打通话的定位就是这儿，看一下通话记录就知道他是不是安安亲妈了。怎么可能？怎么可能没有记录？你刚才是不是接电话？电话？我刚才是在接安安电话，不过用的是旧手机。他怎么听？我不知道你在说什么。他难道是定位出错了？怎么连号码也不对？幸好他不是安安亲妈，不然就算耽误了男生的继承权，我也绝不能用他。柳良弟，你进我房间不说，你还抢我手机，你是不是应该先道歉啊？你们吵什么呢？他叫我说男男生，我就是来看看雨晴，怕他住的不习惯。好一个活生生的绿茶！你真的只是来看看他？男生，你这话什么意思啊？柳良弟，监控显示你偷摸的石头进了他房间，偷梁换柱人就是你。我不是都删干净了吗？你哪来的监控？我们家的监控。是你想删就能删的，柳良弟。要不是我察觉出雨晴的领域有问题，真的不知道你还是这样的人。原来抢我东西、换成石头的人真的是你，我跟你无冤无仇，你为什么要这样对我？柳良弟，解释解释。男生，明明这么多年陪在你身边的人是我，嫁给你的应该是我才对，凭什么他就能轻易坐上幕府人的位置？凭什么？柳良弟，我想告诉你。要不看我在我家江湖，根本不会多看你一眼。给雨晴道歉。搞了半天，原来是把我当情敌。只要你把东西还给我，我就不追究了。你少在这找好人，心里指不定多得意呢。我没。柳良弟，你去哪儿？
，我也给他道歉。对不起，这次是我做错。如果再有下次，就不是道歉那么简单了。还不快走！哦，你没事吧？啊、哦，没事。呃，不过你怎么发现我的礼物被人换成石头了？拿石头送礼物的，我还是第一次见到。再说了。你们苏家又不比我们穆家差，没必要拿我送你的礼物去充脸面吧？原来如此，<笑>你笑什么？啊，我只是觉得好像嫁给你也挺好的，自带手撕绿茶属性，比大部分男人啊强多了。大部分男人啊，苏小姐。你好像很懂男人。哦，我只有过你这么一个男人，除,除了不知道谁是安安亲爹。啊，这句话听起来好像怪怪的，好像我们俩之间已经发生了什么一样。<笑>是吗？难道你想跟你的未婚夫做点什么？真的，一个帅气多金的美男靠这么近。这谁顶得住啊？算了，他命短就短了，反正都是要嫁。这个基因不给安安添个妹妹，可惜了。逗逗他而已，没想到他这么主动<咳>。你干什么？你要真想做点什么的话，婚后再说吧。还不是你先勾引我的。明天爷爷生辰，早点休息。早上我来叫你。怎么撩完就跑？这个人怎么这样啊？又是陌生号码。苏家嫌我手机太破，给我换的新手机我还没有来得及用。难道是他发现什么了？看来在穆家得少用这个号码。居然关机了。该死的苏雨晴，要不是娶你吴邦兰生巩固继承权，本身才不会多看你一眼。喂，事情怎么样了？查到了，照片资料我稍后发给你。啊，这不是苏雨晴吗？安安的亲妈是苏雨晴，田薇薇。没错，记住名叫田薇薇，是一个孤儿，未婚，育有一子，取名安安，和生养她的奶奶相依为命。那这个田薇薇为什么和苏雨晴长得这么像？苏雨晴是苏家死去的前夫人所生，没有孪生姐妹，他们俩应该只是长得相似而已。那这个田薇薇现在在哪儿？她最近搬家了。她的行踪好像被人处理过，我们还没找到。废物，那可是给你们付过钱的。再加五十万，务必尽快找到这个田薇薇，然后处理掉。怎么可能没有记录？你刚才是不是在这句话？我不知道你在说什么，我就不信你有这么多巧合。哎，对了，我把苏雨晴跟田安安做过亲子鉴定，不就知道田薇薇跟苏雨晴到底有没有关系了吗？<笑>哎呀，最近的气色真的是越来越好。昨晚就把安安和苏雨晴的头发送过去了，啊，怎么还没出鉴定结果？谢谢。哎，他们来了。嗯，怎么了？今天鞋子还是不合脚啊？啊，是有点。他这样子不像鞋子不合适，更像是不会穿才对。安安让人看好了，干妈放心，我已经安排人带着安安出去玩了，他今天不会来捣乱的。嗯嗯，那就好，只能先委屈一下安安了。
，亲家母，亲家母，小生母子。啊，亲生母子，他真的发现了我的身份。亲生母子，什么亲生母子？怎么办？奶奶还在他们手里。没什么，我我我听错了。田薇薇明明是孤儿，怎么会是宋玉清？没有实权的把握，暂时还是不要声张。你你吓我一跳，你瞎说什么？他刚刚不是知道我的名字了吗？为什么不揭穿我？如果他是安安的亲妈，那田薇薇又是谁？我得想办法搞清楚。莫老爷，你来了。爷爷，来生啊，嗯，今天有没有叫别人？没有没有，今天就只有我们跟苏家。雨晴啊，来。雨晴，我们可是很久没见了，你还记得上一次你对我说什么吗？二叔，我哪知道啊？你资料里没写老爷子认识苏雨晴啊？糟了。苏家老爷子居然是苏雨晴，天哪，我落下了。啊，我前阵子生病了，然后记忆力变差了，不记得了。哼哼，你忘了，第一次见面我就想把兰生介绍给你，你说我不感兴趣，结果呢，你还是成了我的孙媳妇儿。<笑><笑>还好蒙混过关了，我今天最好少说话。原来你跟我爷这么早就认识了，那你现在对我感兴趣？兰生，哎，你肯定好好对雨晴啊，他可是我的老棋友。棋友？棋友？我们以前在棋馆经常下棋对弈。<笑>是是，现在吃饭时间还早。今天爷爷也高兴，要不就让我和我的孙媳妇儿对弈几局，好啊！<笑>看不出来啊，这么厉害，能跟我爷爷对弈的还真没几个。厉害的可不是我，是你真未婚妻。雨晴，老规矩，你先手。还是您先下吧，雨晴啊，你是不是因为看爷爷老了，尊老爱幼啊？不是，啊，好，我先下就我先下，看你的了。他不是京都奇艺吗？怎么看起来这么紧张？嗯、你确定要这么下吗？雨晴啊。这很久没见，你这下棋的风格也变温柔了啊！幸好安安喜欢玩棋，什么棋都会一点、哎，不然今天肯定瞒不过去了。雨晴啊，这你可怪不得我了啊！<笑>爷爷，您赢了。哎呀，雨晴啊，你是不是看今天是爷爷的生日？你故意输给我呀？没有，是您厉害。哼、嗯，我厉害，你明明就是让我，而且这下棋的风格也跟以前完全不一样，真没劲。不玩了，不玩了，去吃饭。我还真不是让你，我是真的菜呀、啊。风格变了。嗯。苏家大小姐怎么会突然变化这么大？难不成刚才电话里说的都是真的？辛苦你了，爷爷。雨晴知道您特别喜欢小提琴，所以今天给您请了一个小提琴手，给您祝寿。好啊，进来吧。还是我的孙媳妇儿贴心啊。<笑>没说，我请了。我请的这种事儿，还问你我吗？开始吧。等等，柳良弟，今天爷爷生辰，你别捣乱。雨晴妹妹，听说你琴棋书画样样精通，以前还读过小提琴奖呢。
他到底是发现了还是没发现？正好今天爷爷生日，要不你来演奏一曲，就当是给爷爷助助兴。这不比找人来拉小提琴更有新意，不是吗？啊，由我来演奏小提琴曲。我已经听你说你会拉小提琴。不过，爷爷还没听你现场拉过呢。可是我……爷爷今天高兴，要不辛苦一下。小提琴我是真不会呀、啊。怎么啦，玉清妹妹？我看你不是不想，而是根本不会吧？我该不会要露馅了吧？喂，什么事？喂，不好了，安安不见了。什么？什么？我知道。服务员，拿杯热水，我要吃药了。啊！哎，雨晴，雨晴，雨晴，您吃饭了？没吃吧？哎呀呀！哎，爷爷。我不能帮你拉小提琴了，还拉什么小提琴啊？快去医院看病吧！啊、对对对，去医院，走。哎，走。你在这里，我们去。好，好，好。该死，差一点就知道他到底是孙雨晴还是田薇薇了。不管怎么样，我要先找到安安问清楚。哎，安安找到了吧？还没呢。锦溪和何柳两地已经在找了。苏小姐，你这个伤啊，一定不能失手、啊，记得来复诊、嗯，好吧？啊，可以了。谢谢医生。嗯。那那这伤呢？呃，是因为我们受伤的。要不这样啊，让雨晴啊，来继续留在我们家养伤，我和兰生啊，一定会好好的照顾他的。哎呀，你看这山闹的，不过这样也好，我都听亲家母的。嗯。怎么又打我？今天要不是我在场的话，你这个冒牌货的身份，我被识破了。你可别忘了，那天命还等着。莫兰生活不过三十岁，再等半年就是他三十岁生日了。等他死了以后，我自然会帮你。改变身份离开这儿，但是如果在这之前你敢暴露身份的话，你这辈子都别想再见到你那个奶奶跟你那个野种儿子。起来呀！怎么跟一个乞丐一样都在这儿？走了。妈妈妈妈妈，等个话吧。只要顺利跟木兰生结婚，就能救奶奶的命，熬走木兰生，我就能自由了。好点了吗？嗯，医生说这里不能碰上。我我我我我。啊！你好，我站住！啊啊！怎么在这儿？柳良娣为什么要追他？我肚子突然有点疼，我去上个厕所啊。好，你去。妈，哎，我去找安。那个，如果雨晴出来了，你就说我们公司有急事，先走了。哦哦哦。柳良娣好像已经知道我的身份，绝对不能让他报安安。安安，柳良娣，护士啊，你有没有见过一个小男孩，大概这么高？你觉得他这个高度，我能看得见吗？安安，安安。安安，安安，小心！安安，医生，小孩他没什么大碍，就受了点脑震荡，等他醒了再说吧。我要去拿爸爸。安安，都怪妈妈没有好好陪着你。哎呦，我可怜的孙子，你不能有事儿啊！孙子，哦
。我妈说的是可怜的干孙子。哎，对对对，干孙子，干孙子，刚刚认的。啊啊！什么时候成穆家的干孙子了？看样子他什么都说，他究竟对我的身份查到了多少？刚才这孩子出事儿的时候，你突然就冲了出来，看你那反应，莫非认识？我刚才我听我干妈说，他在等你上厕所，怎么等着等着就等到医院门口了？<笑>啊，干什么？怕他不知道安身份是不是？安身，你不觉得他很可疑吗？他可是苏家千金，怎么可能连高跟鞋都穿不好？你什么意思？他很有可能不是苏玉琴。你开什么玩笑？他不是苏玉琴，他是谁？他其实是……不行，不能贸然把他是安安亲妈的事说出来。我目前也只是猜测，等安安醒来问清楚也不迟。是什么？算了，你当我胡说吧。呃。这个孩子，他其实叫安安，是柳良弟亲戚的孩子。柳良弟家的。嗯嗯，对，你这孩子他爸突然联系不上，他那没良心的亲妈跟别人跑了，我们家只能暂时收养着。对对对对对，我就看这孩子啊，特别有眼缘，所以呢就认了做干孙子。呃，雨欣啊，你不介意吧？柳良弟为什么要撒谎？这个孩子其实挺可怜的，我们想要准备收养他，不知道你介不介意？当然，如果你介意的话，哦、我不介意。这个孩子确实挺有眼缘的，要不收留着吧？你就是孩子亲妈，当然不介意。真会演。安、啊、安，你醒了。安醒了，我现在就要当面问清楚，他是苏雨晴还是田薇薇？安、啊、安、啊，你有没有哪里不舒服啊？安、啊、安，你认识他吗？啊，糟了，安、啊、安并不知道我冒名顶替苏雨晴的事儿。安、啊、安。你妈妈可是特意来看你的，嗯，听话，叫妈妈。妈妈，真可爱。啊，那你妈妈她叫什么名字？妈妈，你叫我安安，那我是不是叫安安啊？啊，你真的不记得？你叫什么名字了吗？突然想不起来了。什么？你居然不记得了？什么？你居然不记得了？啊，报告书来了。啊，医生，安安他醒了，但他说什么都不记得了、嗯。啊，这也很正常的。因为头部被撞击过之后，很多人啊都会有短暂的心症。不过呢，慢慢的，一般都会记起来。来，报告给你看好了，谢医生。嗯。失忆？那你刚才为什么要喊他妈妈？你那么凶干什么？吓着我孩子了。表弟，我忍你一天了，你一直发什么疯？是，是这个阿姨说她是我妈妈的。不过看来你也很关心我，你一定是我妈妈。没想到你这么快就接受这个孩子。不是这样的，男生干妈，你别被他骗了。这张照片你认识吗？咦，这不是？咦，这不是？其实你根本不叫苏雨晴，而叫田薇薇。我说的对吧？
，哎，两弟啊，你搞什么东东啊？什么什么苏雨晴，还什么？为为什么来着？这张照片上的女人，她叫做田薇薇，跟苏雨晴长得一模一样。我怀疑她根本就是田薇薇冒名顶替苏雨晴的。他说的是真的吗？不行，奶奶的命还在苏家手里，不能这么暴露<咳>。刘小姐，就凭一张屁股的照片就说我不是苏雨晴，你该不会是有什么臆想症吧？你才有精神病！男神，你相信我，啊，我说的都是真的。现在在 AI 换脸技术到处都是，就凭一张照片编故事，谁不会啊？你。再说了，我是不是苏雨晴？把苏家人叫过来一问，不就知道了吗？他这么有把握，难道真是我猜错了？哎呀，没有想到我嫁到穆家还需要自证身份，我这就把苏家人叫过来，我这就把苏家人叫过来。灭了，我相信你。柳良弟，有妄想症就去治，要是再胡言乱语，我就把你送到精神病院去。还好木兰生选择相信你，这把赌对了。看来柳良弟只是怀疑，并没有十足的证据，害我虚惊一场。哎<咳>、啊，你是不是口渴？妈妈给你倒水好不好？嗯。啊！幸好我没把他是安安亲妈的事说出来，兰生知道了只会更重视他。安全起见，还是得给他和苏家做个亲子鉴定才行。啊，要不跟我睡吧，我会好好照顾他的。谢谢你啊，雨欣，能为孩子做到这个份上。啊，毕竟孩子叫我一声妈妈，是不是？累了一天了，你们先去休息吧，我也该那个洗洗睡了。你手不是受伤了吗？我帮你吧。啊？怎么帮啊？哦哦哦、啊！你们，我先走啊。试试水吗？太烫。啊，没事。阿阳，对，那我轻点。别别，要不算了，还是。侧边了。哎呀，哎呀，好的还行。身价千亿的穆氏总裁，居然在给我洗头泡脚，好像做梦一样。他有时候还挺可爱的。你刚刚帮我洗头的时候，感觉比托尼老师还专业。你是不是帮很多女孩子洗过脚啊？你是第一个，啊，也是最后一个。不行，田薇薇，他都是要死的人了，你不能喜欢上他。来吧。嗯，我可以问你一个问题吗？说。传闻说你活过三十岁，你得的什么病？得的什么病？哎呀，我就知道不该问，他不会生气了吧？好了，起来吧。我
，苏小姐，马上都要跟我结婚了，现在才想到问题，会不会他吧？所以你真的只剩下半年时间了？怎么，他守活寡？当然不是，你死了我就自由了。<笑>不是不是，我当然希望你长命百岁了。<笑>哎，你还没有告诉我，是不是真的只剩下半年时间了？那我也问你一个问题：要是我真的死了，你会给我陪葬吗？陪葬？所以你找女人结婚？就是为了让他跟你一起死啊！对啊，这一个人死也太无聊了吧！我总得拉个垫背。我不是吧？有钱人都这么玩。我总得拉个垫背。我不是吧？有钱人都这么玩。我能不能不陪葬了？可以啊，看你表现。表现好的话，我就饶你一命。我保证，我一定好好表现。嗯你让我往左，我绝对不往右。他居然真的信了，看他这么害怕，都不想告诉他真相了。好啊，苏小姐，那接下来，请你好好站好。啊，干嘛？吹头啊！嗯、木兰生刚才是故意逗我的吧？看来。传闻都是真的，他真的只剩下半年时间了。嗯，今天谢谢你，这我应该做的，早点休息。哦，好、啊。其实你根本不叫苏雨晴，而叫田薇薇。我说的对吧？这很久没见，你这下棋的风格也变温柔了啊！正好今天爷爷过生日，要不你来演奏一曲？啊，由我来演奏小提琴曲吗？啊啊啊！嗯，冒名顶替，也不是完全没有可能。星河，帮我查一下苏雨晴。你给我的头发和苏月宁的亲子鉴定报告出来了，和以前提及的一样。不这样。安安，你真的什么都不记得了吗？妈妈，你说什么？没事儿。对不起，安安。现在还不能告诉你，我真的是你的亲妈妈。可是柳良娣为什么要撒谎？安安，你要记住了，从今天开始你就姓穆，你叫穆安安。我记住了，爸爸，我叫穆安安。啊，马上就是你们婚礼了，我今天啊特意提前预约了婚纱店。待会儿，你带雨晴，喜亲自帮他挑选婚纱。我也是这么想的啊。那我们走。走、啊。啥、啊？这么快？不行，我必须阻止蓝深娶她。柳良娣，他果然知道我跟安安的关系。哦，那个，我突然想起来，我有些事情还没有处理，今天婚纱可能看不了了。啊、哦，那没事，你先忙吧。需要帮忙吗？没事，小事。哦，对了，你告诉安安要乖乖的，等妈妈回来。
，干妈，我一会还有点急事，就不多待了啊。啊，好。很着急，干什么去啊？喂，星河。喂，穆总。苏雨晴的资料查清楚了，的确有些异常。等我，我现在过来。东西都准备好了。柳小姐，我办事儿，您可不放心。我告诉你啊，这可是猛药，我保证，待会儿的节目绝对精彩。待会儿只要他吃了药，我就立刻开直播，你们两个一起上，我就不信这样，他还嫁得出去。<笑>进来吧。哟，来的还挺快呢。你给我发的信息到底什么意思？这是你和田安安的亲子记录，要不要先看？你什么时候开始怀疑我的？一起喝点吧，我对你没有恶意。坐下来好好聊聊吧，不用紧张。如果我想揭穿你，就不会谎称安是我亲戚家的，不是吗？他为什么不拿亲子限定去找木兰生揭穿我？在我手上拿的是什么？你有话就直说，不用拐弯抹角。这是你和苏雪凝的 DNA 检测结果。这是你和苏雪凝的 DNA 检测结果。他居然真的去做了血缘鉴定，你到底什么意思？我什么意思？<笑>当然是要让你身败名裂了。进来吧，你之前下了迷药，那可是能让你快乐的好药。别放手，还快动手！别<笑>放手，小宝贝，你来吧！放开我！就算你给兰生生了个孩子又怎样？今天过后，穆家不可能娶你一个破鞋。<笑>怎么办？谁能救救我？木兰山，你在哪儿？好，张小姐，住手！好，张小姐，住手！干什么呢？干什么？放开我！他妈的！弄死谁呀？弄死谁？放开我！你没事吧？星河。穆总，现场已经通知了。我跟你说过，以后再敢欺负他，我绝对不轻饶你。兰生，兰生，我知道错了。兰生，你们家亲母家红利够多了吧？该破产，我这就去办。把他们三个送到警局。你还在水，走。我们进门只买这么多年，居然要送我进监狱吗？放开我，兰生，兰生。雨欣。雨欣，你怎么样？我好热。嗯嗯，你是不是？我真的好喜欢你。When I do not feel that I. 
。我的发，我刚才居然主动跟他睡了。不过他身材真不错，跟六年前那晚的感觉一样厉害。哎、啊，不对，我为什么要拿他跟安安亲爹比？要不要再来一次？嗯，不了吧。可是我觉得我好像还可以。我要去洗澡了。啊！哇呜！你是说苏雨晴她根本就没有回国？是的，没有查到她回国的任何记录。那苏雨晴她会不会有个双胞胎姐妹替她嫁入穆家？可是苏雨晴的亲妈生下她就死了，没有查到任何她有双胞胎姐妹的消息。你现在去定位苏雨晴的位置，我要找她问个清楚。怎么洗个澡出来人都不见了？该不会……这个就是你跟苏雪宁的血缘鉴定报告。糟了，糟了，对不起，我骗了你。骗了？你骗了我什么？你不是都已经知道了吗？所以这个鉴定报告有什么问题？这到底怎么回事？我跟苏雪宁怎么是直系姐妹？哦，没有，什么问题都没有。虽然不知道什么情况，但有了这份鉴定，应该不会再被怀疑身份了吧？这个是柳良帝帮你做的。抱歉啊，我之前也怀疑过你不是苏雨晴。什么时候？怎么连他都怀疑我？我演的很差吗？不重要了。反正我们该做的都做了，就差一个婚礼，把婚礼提前了。婚期提前，那奶奶那边的手术也能提前了。好，就是这儿，走吧。怎么样？随便试，随便选。爸爸，我要上厕所。好，你先试，我带他上洗手间。嗯。先生吩咐过了，这些婚纱如果有喜欢的话，我可以带你去试试。好。夫人，这件您看需要定下吗？啊，这件要多少钱啊？哟，我当是谁呢？这不是之前在我们饭店门口摆烧烤摊的田薇薇吗？糟了，今天怎么碰到他们？还真是他、啊，难怪最近在烧烤摊门前看不见他，今天野种都没带，反而来试婚纱了。<笑>我看又是哪个便宜老爸要做这个倒霉后爹了。<笑><笑>你们两个嘴巴给我放干净点！一个带着野种的穷酸货，这
这种女人，你们也让她进，跟她走进同一家婚纱店，我都觉得晦气。夫人，我们巴黎婚纱艺术中心是全国最顶端的，这件婚纱是我们店里的超超超高定，六百六十六万。您看是要定向吗？六百六十六万，这婚纱抢钱啊！瞧你那穷酸样，我告诉你啊。人家这个品牌可是全球知名，一件婚纱好几十万呢。我劝你啊，还是赶紧脱下来，免得在这儿丢人现眼。<笑>就是啊，门在这边啊，出门右转，有个便宜的婚纱租赁。像他这种水准，怕不是做一辈子的特殊服务都买不起这一件吧？哎、<笑>谁说买不起？谁说买不起？他跟安安怎么回来这么快？要是待会儿他发现什么，怎么办啊？刷卡。哎呦，还装的有模有样呢。哎，就他这种，连这种倒霉野鸡女人都会找，我就不信他能刷得起这个卡。就是。对对，这是，这是我听错了吗？普斯基一定会，普斯基会。我、哦、天哪，难道真的让他给傍上大款了？老公，哎，你看他嚣张的，你快也给我买一件吗？呃，好，买买买买买买个的，你又不是不知道我们怎么买得起这里的婚纱，我就带你去隔壁的婚纱店租一套，不是说好的吗？哎，哎呀，走走走走走走走。以前还总给我装大款，现在遇上事儿，熊了吧？你这家那是亲密存在的身份，老公、啊，我觉得不太对劲啊。啊，你说，他不是姓田吗？怎么刚刚那个服务员叫田薇薇什么苏小姐？是哦，啊，我刚刚也听到服务员喊她什么穆家少夫人，她不会就是穆氏集团总裁穆兰生吧？这么说来，前几天新闻里面看到他要娶苏家大小姐林英啊，怎么成了那个田薇薇野鸡了？哎，你们是说刚才在婚纱店遇到的是单亲妈妈田薇薇？就是田薇薇，穷的叮当响，怎么可能是什么苏家大小姐？这个是苏雨晴。苏雨晴，怎么长得和田薇薇一模一样啊？一模一样的呀。嗯，我知道了，原来是这样。木兰生，这次回国继承权我要定。怎么游乐场一个人都没有啊？我带你们出来玩，怎么能让别人打扰呢现在安安也是有爸爸宠的孩子了，如果木兰生能活得久一点就好了。不对，我只是个踢脚的冒牌货，想什么呢？不危险。好，那你加速，加速，加速，加速，加速，加速，加速，加速，加速，加速，加速，加速，加速，加速，加速，加速，加速，加速，加速，加速，
了吗 ？Hello， 你们好。呃、uh, ，我看你们一家三口颜值都不错、哦，我想给你们免费拍张照，可以印在手机壳上。好，麻烦你了。来，正好。哎，二位你离那么远干什么？又不是刚认识，孩子都那么大了。二位放松一点啊！哎，对对对，就这样，准备好了，一、二、三、三，爸爸妈妈害羞。谢谢。你一个身价千亿的总裁，真打算用这个手机壳？用这个怎么了？这么漂亮的老婆，这么可爱的小孩，别人羡慕不来。嗯，爸爸，我要吃冰淇淋。好，我们去买。走。莫先生，你对安安这么好，有没有想过，如果有一天他亲生父母找上门来，我会怎么办？他这么一问，我倒是忘了。这安安的亲生妈妈还没找到，莫先生。嗯，哦，如果安安父母找上门的话，纸包不住火。既然他已经接手了安安，不如我现在就和他坦白安安的身世。玉清，嗯，有件事其实我隐瞒了你很久。安安就是。其实安着啊啊啊啊！这怎么办啊？没事没事，安、啊。喂，南生啊，你爸爸那个私生子都从国外回来了。什么？你是说穆少华？对，他这会儿说要过来见我，你马上回来一趟。好，我换个衣服，马上回。什么事吗？我有急事，可能要回去。呃，你先陪安安在这，我回头来接你吧。你先去忙吧，我陪他玩。安安，你要乖哦。啊，走，继续带你去玩。嗯、你是田薇薇？他怎么知道我真名？有什么事吗？我叫穆少华，是穆安生同父异母的。穆家还有私生子？原来是穆先生的哥哥，不过你是不是搞错了？我叫苏雨晴，陈世平的人。别装了，我不仅知道真正的苏雨晴已经死了，我还知道这孩子是你亲生。放开我！放开他！我不知道你在说什么。我现在就能告诉你，这孩子的亲生父亲是谁？是谁？还有他现在在哪儿？你见过的，他现在就在，他现在就在你面前站着。你是说，你是孩子的亲生爸爸？安安，你先自己去玩会儿好吗？哎，你说你是孩子的亲生爸爸，证据呢？亲子鉴定，哎，你真的是孩子的亲生爸爸？那为什么你现在才来找我们？我当然不是孩子的父亲，只不过是动了点手脚而已。犯人柳良娣，你可以走了。我。<笑>穆少华，你回国不和南山抢戒超权，你找我干嘛？把你弄出来，就是为了让你把知道的一切都告诉你。特别是这个田薇薇，六年前和你的那个晚上，只是一个意外。这么多年，我一直在找你，现在终于找到了你们母子俩。看在孩子的份上，我希望你能立刻和穆南山解除婚约，跟我结婚。跟我结婚，就算你是孩子的亲生爸爸，你也不可以这样随意要求我吧？怎么，舍不得穆兰生
既然你已经知道我冒昧顶替你父亲，那你也应该知道，我奶奶现在在苏家人手里。如果解除婚约，他们不会放过我奶奶的。果然是这样，居然让我真的惨败。你是被逼的，你是猜的。以前出国之变的时候，我一直陪在他身边。穆家的这个女人，就是一个冒牌货。该死！我竟然被一个冒牌货骗了这么久、啊，不对啊，可是他和苏九的 DNA 没问题啊。他很有可能是雨晴流落在外的双胞胎姐妹。我查到苏氏的资金有漏洞，急需穆家的彩礼补上。这个田薇薇或许有什么把柄在他们手上。那你想怎么做？只要能报复这个冒牌货，我愿意不惜一切代价。很简单，我要我的继承权。你要你的木兰山，田薇薇不是不知道孩子的亲生父亲是谁吗？从现在起，我就是孩子的亲生父亲。没错，让你和木兰山主动解除婚约，嫁给你，我给你留面子。你如果敢拒绝，我就把你冒名顶替的事向媒体曝光。你别无选择，一句话，答应还是不答应？我，一句话，答应还是不答应？如果不答应，他曝光真相，苏家人不会放过我。若是答应，还应该能帮我救出奶奶。我我选他。看在你是苏雨晴双胞胎姐妹的份上，我给你三天时间，想好了。给我答复。如果三天后你不给我答复，后果自负。啊，对了，你还不知道吧？木兰生和苏家联姻，只是为了争夺继承权。这小子生性凉薄，最会玩弄人心。你什么意思？柳良娣的下场你是见过的。青梅竹马尚且如此，你呀、啊、不过是他争权夺利的工具。你觉得他对你能有几分真心？哈<笑><咳>安睡了。哦，他已经睡着了。这是什么？打开。我特意找人打造了戒指，一个亿呢。一个亿啊！是我作为田薇薇。一辈子都难触碰到的数字，我跟他终究不是一个世界的人。木兰生和你结婚，只是为了争夺继承权。穆先生，你爱我吗？穆先生，你爱我吗？情情爱爱的，小孩子才这么说吧。你怎么了？突然问这个？没什么。也是，我到底在奢求什么呢？妈妈，我想喝水。好，妈妈去给你倒。嗯。听说那个私生子回来了。对，今天下午见了一面。爷爷，还有我的好弟弟，好久不见了。哼，爷爷也是你叫的。你穆氏不认你这个人，不管你认不认。穆氏的财产
都有我一份。穆氏的继承权，我要定了。你休想！那这屋里就是老娘，要不是伊，我的儿子就不会意外溺海，不就是死？你休想拿到穆氏一分钱！嗯，好，是吗？听说你跟苏家的大小姐订婚了，刚好，我也认识苏玉萍，她在国外治病的时候，我一直陪她，没想到啊。他转身就跟你好上，认识苏雨晴，岂止是认识，已经到私定终身的程度了。你猜，我如果要带他走，会不会跟我走？你敢？那我们就拭目以待喽。<笑>与苏家联姻对继承权很重要，你得把苏雨晴看牢了。等婚后拿到继承权，你想和他怎么样，或者离婚，随你来。反正绝不能让那个女人的儿子拿到继承权。我明白，一切为了继承权。雨晴，你刚刚有经过我妈房间门口吗？哦哦，经过了。我刚刚走的太急，不小心把被子给弄倒了。我正准备回去拿抹布擦一擦呢。你有听见什么吗？什么都没有听见啊！我应该听见什么？没什么。你手怎么样了？要不今天？还是我帮你洗啊！不用了，我手已经好了，没事的。怎么感觉他突然变得生疏了？呃，如果呃，我是说，如果你发现有人骗了你，你会怎么样？如果有人骗了我，你就让他知道什么叫生不如死。你就让他知道什么叫生不如死。但如果是你骗了我，我甘愿被骗。木兰生，这番话，你又能有几分真心呢？知道了，早点休息吧。他怎么怪怪的？难道穆少华已经找过他了？嗯、木兰生，既然你是为了继承权对我演戏，那我对你。也没有什么好愧疚的。喂，穆少华，我想好了。什么？你已经知道他冒名顶替的事儿了？你既然知道，为什么还要再回婚嫁给你？你他就不是苏玉清啊？他是不是不重要？你们不就是想要穆家的彩礼？看穆兰生出多少钱？穆少华在家里，看穆兰生出多少钱？穆少华在家里，<笑>快快快，还不快去给我的好女婿上茶呀！<笑><笑>那你们什么时候放过我奶奶？好说好说，等拿到彩礼以后。别急。钱都在这里，先放人。啊，好，好，好，好，我都听我女婿的，还不快来上茶呀！啊，奶奶。他奶奶的手术已经不大正常，明天就可以做
。女婿，你放心，他明天就跟木兰申请成婚礼，绝对不会影响你们婚礼的。尽快，不要让我等太久。好，女婿，这田薇就是一个山野村妇，还带着一个野种，我看不如你考虑一下我们选名字。哎，乔华哥哥。你要的那个冒牌货干，那想要继承权的话，不如考虑一下我这个正牌亲戚。你这个提议，你这个提议，哦，妈的，打我！打你都是亲的了，你跟你妈是什么货色？以为我不知道吗？怎么，还想动手不成？雨晴父亲意外死亡之后。对他万般苛，甚至还把他赶到国外。你们就是导致雨晴抑郁自杀的元凶。居然认识苏雨晴，他都跟你说了什么了？该知道的不该知道，我都知道。还有，你们知道他是雨晴异母同胞的亲姐妹吗？什么？我跟苏家到底什么关系啊？原来你就是双胞胎里面夭折的那一个呀。你竟然活到现在呀！既然他是苏家的千金，那苏家的财产也该有他有吧？我劝你早点把我未婚妻该有的股份给到位，否则的话，我就把知道的一切公之于众。走。妈，这下怎么办？他们全知道了，而且田薇薇要抢我们财产呢。现在钱已经拿到了。田薇薇对我们来说没有用了，哎，那我们就找一个合适的时机。哎、<笑>原来你跟雨晴是恋人呢、啊，那这段时间你一定很难熬吧？难熬。我的痛苦和雨晴相比，不值一提。雨晴之前到底经历了什么？你还是什么都不知道的好。看到你这张和雨晴一样的脸，我总是会想起她。你们之前一定很相爱吧？相爱有什么用？他还是丢下我一个人走的。我答应过他，要替他报仇。既然你是他亲妹妹，那以后。就由你替他享福，报仇！苏家母女究竟对我那素未谋面的姐妹做了什么？你记住，一会儿到了穆家带走安安，从此以后，你和穆兰生再无任何关系，明白吗？知道了。安、啊、安、啊，来把脚上穿进来，有力。好，准备准备，我们一会儿该走了。妈妈，我们要去哪儿啊？去新家。新家什么新家？啊，你以前总要找爸爸，现在真的找到爸爸了。等你恢复记忆，会很开心吧？雨晴，我，你这是要去哪儿？你怎么在家？啊，那天看你闷闷不乐的，所以我买了张去迪拜的机票，出去透透气。抱歉啊，我去不了了。为什么？因为我。要跟你解除婚约，要跟你解除婚约。你说什么？我说我要解除婚约，我要跟别人结婚。谁？穆少华。穆少华。安、啊，你可以先出去一下吗？嗯。我问你，为什么？那天。你跟你妈妈的对话我都听到了，你娶我就是为了继承权，对吧？听到了。那我那天问你的时候，你为什么说你没有听见啊？你对我本来就没有感情，没有感情的婚姻注定是不会幸福的。我跟穆少华本来就是两情相悦，所以我要解除婚约，我要追求属于我自己的幸福。谁说我对你没有感情呢？那天我问过你了，你逃避了，逃避就是不爱。如果不是为了继承权，你可能都懒得应付我，对吧？我承认，一开始我的确是为了继承权
。但是作为我的女人，我哪里让你受到半点委屈了？谁稀罕？就算你身下千亿，我也不稀罕。我想要的不过是一段真实的感情而已。对不起，木兰山，这是我最后一次骗你。我们之间的闹剧终于要结束了。这知道感情啊！啊，多谢，又来，不能让他走。苏一晴，这小子连你是谁都不知道。还有脸来追你、啊？苏一晨，你速点走！喂，星河，喂，怎么了？帮我定位一下苏一晨的位置。怎么又定位？我老婆被人拐跑了！啊！嗯、我们来这儿干什么？当然是怕有人抢我老婆。你放心，我喜欢的是雨晴，和你不过是契约婚姻。等我拿下了继承权，要离婚还是留下，都随你。走吧。医生。啊！是你们。你到底想做什么？想要做什么？我们知道了太多的秘密，尤其是你，居然还是苏雨晴的双胞胎姐妹。我当然不能留着你们来夺我得来不易的苏家财产吧？没错，我现在就要送你们上西天。你们放了我，放了我儿子。我们敢，我手里有你们的把柄。如果我死了，所有的秘密会立刻公之于众。什么把柄呀！你们害死雨晴爸妈的证据。雨晴因为撞破了你们的秘密，所以才会被你们当海白。他临死前，所有的证据都留给了我。那你为什么到现在连都不告诉我呀？你们也知道，我不过是被流放的私生子，无权无势，不拿到牧师继承的，怎么扳倒你们？钱都在这。无权无势，那你彩礼从哪儿来的？<笑>喂，夫人，你今天让我补上资金漏洞的银行卡，是张空卡。干嘛？给我打！是，给我死里打！刘夫人，我看谁敢动他吧！看谁敢动他吧！老师，爸爸来救我们啦！上！好，好，你，起来，嗯，嗯，嗯，没事吧？没事。你怎么会出现在这里啊？啊！你们离开穆家之后，我一直就跟着你们。我都已经听到了，这对丧心病狂的母子。不仅手染人命，还想找人顶替死去的苏雨晴来骗我。一切都完了。穆少华，你要是相信我，就把他们的罪证都交给我，会让他们好过的。行吧，让你的人跟我去拿证据，我要亲自把他们母女送到监狱。别动。走！你不能好死！你不能好死！穆南山，对不起，我骗了你，我也是没有办法。我说过，我会对你负责的。你现在可以告诉我，你真实的名字吗？我叫做……田妹妹，我杀了你！小心！啊！啊！啊！赶紧躲远！啊，他不会真的有事吧？
，你放心吧，他安他会没事的。哎呀，怎么样啊？哎呀，到底发生了什么？安安怎么会被柳良给搞成这样呢？在路上，你妈妈都跟我说了，你们怎么到现在才跟我讲？安安是我的重孙呢？安安，重孙？对呀、啊，是，安安是我们穆家的孩子。也是，穆少华虽然是私生子，他的儿子也算穆家子孙。哎呀，夫人，穆总。柳良弟怎么样了？已经送到警局了，等候开庭处理。他明明应该在牢里，为什么会出现在那里啊？我也搞不清楚。这，对不起啊，柳良弟是我保全出来的，但是我不知道他会做出这种事来。农家逼样子，亏得你一模好事情，今天我弄了啥样子了？我当时就……哎呀，你呀。你和你妈把我的老公害死了，现在还要害我们重孙子，重！怎么伯母也叫亲孙子？医生，安安怎么样了？医生，他现在生命是没什么危险，但是他被注射了毒素，我怕他将来会有白血病哎。最好的办法。是帮他做过补水的移植。什么？白血病啊！抽我的补水！你们是直系吗？是，我是他爸。你们是直系吗？是，我是他爸。你你是安安的妈妈？呃，你是安安的爸爸？是啊。你别看我啊，我可以给安安捐不了骨髓，那份鉴定是我伪造的。所以，六年前晚上，那个男人是你。六年前，那个人是你、啊。所以，你是安安的亲生爸爸。哎，到底抽不抽啊？呃、抽。那抽谁的呢？嗯，还是抽我的吧。你不是得绝症了？哎呀，夫人，穆总没有得绝症，活不过三十岁啊，是他让我散播的，为了是防止一息纠缠他。还能这样啊？<笑>哎呀，你们讲的乱七八糟的，到底抽谁的？抽我的。嗯，两个一起抽，我还要看看谁比较匹配。跟我去付钱。快去快去！哦，我去交钱。我也得去。好、哦，走，快去吧。老爷，夫人，双喜不对，三喜临门呐、啊。哎呀，行了，行了，行了，行了，哎，好了。哎呀，哎呀，拍了几十年的戏，没想到原来拍短剧是那么难的。哎。你这个小鬼出来干嘛？嘿，突然想起来了一件事，想告诉爸爸妈妈。不过看来已经不用告诉他们了。呀，什么事啊？以后我田安安就是身家千亿的穆家之孙啦！哇哦！哦<笑>